这次就可厉害了，我们将一路向西两千公里到达藏地，再从藏地翻越喜马拉雅山脉，进入印度次大陆，再沿着季风的方向一路向南，到达古稀兰地区。说人话，不<笑>这其实就是我们先从重庆坐火车到拉萨。再从拉萨坐车到尼泊尔，泊尔我从重庆是订的进藏火车的头等舱，所以现在我们就准备出发吧。商务座，这不是为我们量身打造的吗？老婆，这个票我们订是两千块钱两张的、嗯，我们进去准备去吃吃喝喝一把。你好，麻烦我来来订你软卧可可以去商务火车去啊？不行哦，不行啊，哎呀，不买商务座的票才可以。打扰了。<笑>重庆西到拉萨，青春没有售价，背包干到拉萨，丢不起这个人，我操！我们几号呢？走嘛，你们进嘛，先进那种嘛，先进到后头再说，你收到好吗？看这也是是吧？嗯，进他那后头这么多人呢，等都不能上去了。哦，是这里啊！哇塞！是有点舒服哈，软卧的嘛。对，怎么样，老婆？哎，我打上去了，那钱花的值。<笑>这个怎么爬上去呢？这里有个脚架，好像有点难度哎。看，哎哎哎，哎，这里居然还有两个衣架。这时候就要把我酷炫冲锋衣这样挂卡子啊！哈哈哈哈哈！你给我烫一烫了。这里还有个床头灯，哎，可以啊。那、啊、我们可以在这学习了，也是哈、哦。嗯，这个桌子下面还有充电的，来试床试试一下这个床感觉怎么样？可以。哎，其实真的有点舒服，这个感觉明显要比那种三个铺位的哈、嗯、稍微宽一点点，是吧？哎，这里软吗？还行，我觉得这个床真的堪比帆船酒店。KPI， 完成。<笑>这关了就成一个很私人的空间了。这还有镜子，看一下男团女团的颜值。哦，出发了，再见重庆。老公，嗯，干嘛？<笑>你真人才，我操！不是说好了吗？我们会在各种奇怪的地方拿出全世界豪华酒店的拖鞋。<笑>真的服了，我操！吃的忘带了，我真的，你真的有啊！<笑>你真是老不多哆啦 A 梦。呼，走！还有原汁小麦饮料啊！<笑>我操！还有肉脯啊！牛逼！哇塞，这个猪蹄儿看着太爽了吧！别这么现实。我还是搞得清楚轻重的，咋咋？啊，真爽！这皮儿啊，真糯，卤味略带一丝的甜味。铁子们都知道我最喜欢吃甜。整点辣椒粉。哎，重庆人怎么能少这个嘛？是不是？哈脱骨凤爪，入口即化，好不好？原汁小麦饮料。哎，这个是。里面是去拉萨。嗯。啊。买不到票，都买订过人转哟。哈哈哈哈哈。买干药都是一样的，第一个。抢不到的只抢这个票了。你们去拉萨旅游吗？我们那旅游是干货。嗯，这到兰州站了。结了，老婆。嗯。这太阳都好大了。嗯。一会儿我们还要换车啊。嗯。现在我们还要换乘呢。哇塞，我们这到了西宁，好冷啊！换到这一辆吗？这叫灵芝号哎。这个车跟那个车有什么不一样吗？这是氧气。哦。就是要哦加氧啊。对对对。谢谢。哇，有点意思啊！这个车，你看，你看还有藏文的那种。对。哇，你看这个。对呀、啊。哎呀，这个
。哇，这个可以哦，我去。这个刚才那个好像要放些。这还有个电视呢。嗯，这个电视是白色的。啊，这跟刚刚那车厢不一样，你看有个供养口，看到了吗？哇哇，你看这地上都有地毯了，刚刚我们那都还没有的。细节呀、啊。准备出发进账，到了格阳坡了。进账还需要填一张健康登记卡。给大家说一下，这健康卡里面就是上面的所有内容，包括身份证号、电话号码都写清楚啊。再来看一下这里的厕所，不错呀，挺干净的，竟然还有绿色植物。从西宁出来一个多小时。你们知道那是什么吗？远处那个湖是什么吗？现在的海拔是三千二，看到那边的羊了吗？真的感觉已经上高原了。这个是什么？凉皮儿。这个是卖的吗？这是凉皮，对，这是卖的。好啊，我来一个这个吧。来,来一个这个。这是我们青海的特产小吃啊。等会儿，咱先开开胃。哇，这里吃完之后哈、啊，我们再到餐车去看看有什么好吃的。今天单吃一个是吧？酥，辣椒，高丽头，高丽头，恒河水，高丽头，百年陈醋，高丽头，葱姜蒜，哎，高丽头，面筋，哎，高丽头，哇<笑>、嗯，太香了，这个皮超级糯。又咸又香，又辣。嗯，真顶级美味铁子。这个我至少可以给他打到七十五分，真好吃。妈呀，怎么你老是那么刁嘞？我觉得八十分随便。吃完小吃，我们再来吃点正餐吧。这是餐车哎，我们看一下有什么好吃的呢？哦，呀，这还能吃烤羊腿啊？可以炒一个回锅肉吗？再来一个酸辣土豆丝，酸辣土豆丝，对，嗯，然后两碗米饭，那两个蛋花汤，好，十八十二，好嘞，等菜的间隙来看一下风景，哇，真美呀、啊，这阳光洒过来啊，太舒服了。嗯我们经常跑这一趟，是不是觉得风景都看反了这样子？哦、<笑>我们觉得好漂亮。哇，好漂亮，我们就很感叹。先来换回锅肉压压惊，来，铁子先吃。哎、嗯、天哪，太爽，好吃吧？嗯。再来点酸辣土豆丝。嗯。哇，单吃的畅爽。空牌行动化铁子们，不吹不黑哈，真的。我把这个撤了，你俩坐着也舒服啊、哦。好嘞，谢谢您，谢谢您。客气。哇，这个好漂亮的碗。哇，把票两位带走一个呗。真的假的？真的吗？真的呀，三十块钱一个呗。哦。考虑一下。考虑一下，好好考虑一下。我想说，我是学生，没有钱的本事。下午茶时间，来一杯西北的八宝茶。啊，天哪，这个。又好看又好喝，这种金自由，金明天，金旅行。啊，对，我操，<笑>不好意思，真的是，我也不知道是啥，舒服。啊，回车呀，回车去吧。回到车厢了，时间太早了，哇，太阳都挂得老高了，连着都睡不着，嘿嘿。知道为什么我一定要坐浴缸秀吗？我们玩一把塞尔达，开几个次喵吗？天已经快黑下来了，这外面就是一片冰天雪地了，这都是无人区域呢。据说一会儿我们就要用三个小时时间穿越可可西岭。你知道最直观的一个体现是什么？我现在心跳是八十七、八十九、九十左右，平时的心跳是六十，现在的海拔已经来到了四千六百多米。不得不说，高原对人体的影响是真的挺大的。你们看到那个小的亮点了吗？现在是晚上的十二点钟，天空放晴了，可能我的相机看不出来，但是好多的星星
，我正对面的就是梅毒七星。哇，我们现在正在穿越可可西里无人区，这感觉太神奇了，真的。不知道为什么，每次能看到星空啊，都觉得很漂亮，也很让人感动。你你也还没睡好吧？我也在看星空。<笑>其实不如这样吧，我把我们以前照过那些星空的照片放给你们看一下。早上七点三十一分到站了。嗯。哦，天还是黑的呀，太阳都还没出来。好冷啊！我的天哪。出站了，出站走吧。啊，不，谢谢。我是坐巴士。我跟你讲，老婆，刚刚我差点一狠心就打车到市区了，但是我发觉一件事情啊，就是坐了头等舱之后没钱了。我们还没有到拉萨，对，就已经消费两千多，预算一共才四千，太恐怖了这个。<笑>接下来哈，老婆啊，将产生一系列的蝴蝶效应，我们将坐公交到市区。然后我订了全拉萨最便宜的宾馆。好的。好。哎，这个公交好便宜啊，就一块钱一个人。嗯，这边。对，对于那个上这边刚好是地铁票。对对对，真的不错。我坐车四五个小时过来啊，今天待一天，明天为止。没办法嘛，我如果回去晚了，想工作。我昨天。五点钟的时候，我看那个直播，去了一个在巴尔街拍巴过街拍拍照的。我说马上抢抢车票，抢不到我就过来，抢不到我就过来，我就直接我说赌一手，赢了，赢了，赢了，最后一张票。硬座被我买到了。我跟你说，就是说走就走的旅行啊。年轻人还是要冲动一点，冲动一点。但是也不能太冲动。你看我什么东西都没带，你看没有？对，就带了个，带了个笔笔记本。我们资料都放在办公室的。两个怎么称呼呢？微信送，送啊，送机会。财富广场差不多吧？我觉得二十，最多二十三，最多二十三，加个十岁，加十岁三十三，三十三。在这儿，完了，我差不多大，我都，我都看着比他老多了，我这个我小孩都不会了，小孩都不会。<笑>你也不知道西里五顿结婚了，遇到对的人嘛，就结婚了，也有小孩了。每个人的选择路不同嘛。对对对。那你们去地方多，看到沿途的风景，增长自己的阅历。其实到哪儿都是修行，我觉得。我的天哪！对啊。对对对。你看我们下车看到什么？太漂亮了，这布达拉宫。我的天哪！再到这个角度来看一下，不得了。对，不行，此行。来形容一下感受吧。壮观、震撼，还有语言来形容，真的。你在，你在视频里面见到，我觉得就还 OK 啊。对。但现在就超级 OK 啊。现在我们就准备去找宾馆了。你看我对面是什么？这是星巴克咖啡服务，怎么是这个标志呢？哦，好，八角街附近，拜拜，小宋。他走那边了，他在那边。拜拜。拜我们的宾馆就隐藏在这样的小巷道里面，是不是特别的神秘啊？哼，这次要让你们见证奇迹的时候到了。怎么了？现在可以入住吗？啊？还还不可以对吗？啊？哎，好嘞，好嘞。不好意思，打扰了。打扰了。哦，这么大，小家伙，小家伙，这么胖胖小家伙。青旅很有趣的就是有这些照片墙，嗯，彩色双收。再也不要写，真金贵了。嗯，也在这里吧。好吧。现在可以入住了。这个，裸聊前问问自己的身材值不值得。美女与你坦诚相见。已经拿到这个被子了，准备入住了。哎，这里。哎呀，你好，二，四，哎，这是个六人间是吧？啊！那乔氏给我的惊喜，可真惊喜啊！
。啊，好的，谢谢。你在这里住的感觉怎么样？我躺一下。还不错。小姐，怎么称呼？呃，小姐，两行住的姐夫，磊儿，很高兴认识你。没关系。然后你是一个人过来玩吗？对，我一个人，因为我是第二次进藏了。我第一次的话是去年的三月。嗯，上一次的目的是来看桃花，灵芝看桃花。去灵芝哈。对，第二次来就没有什么目的性，就想来散散心。那现在是辞职过来旅行吗？呃，不是，是休假。哦，呃、休休假，年假呀，包括我自己的一些假期啊。嗯。然后休了大半个月。所以铁子们，你知道吗？就是想什么就要勇敢做，对不对？是的。只有走出去了，才能遇见这么有趣的小姐姐。<笑>我觉得大家都很有趣了。小景在路上遇遇认识别人。小小景是让我我猜一下你多少？你猜。我觉得你二十五吧。太准了。我还是老油条，<笑>你知道吗？我这种我这种阿姨一下就看出了。<笑>没有没有没有。嗯，今年除了旅行之外呢，还是想做独立摄影师。啊，真的吗？嗯、是的。好像给女生拍照啊，或者说拍风景，是我呃目前比较擅长的。哇，希望你能够成功。今年多多探索一下。嗯，谢谢小弟。<笑>这是我在拉萨遇见的第一个朋友。我都是四楼四零五，这角落没见。哇，三间，一个人都没有。哇，是哪间呢？这是庙是吧？那就这间吧。这里看一下窗外的风景呢。哇，蛮不错的。所以铁子们，又到了最激情、你们最喜欢的价格竞车环节。我给你们三秒钟时间，你们觉得我这张床位多少钱？一、二、三。哎，单机真的好划算，二十六块钱。你们那路人间感觉怎么样？哎，我们那还不错，都是女孩子。<笑>我的时间，我跟你讲啊，刚一进去就遇到了一个奇葩室友。啊？他说他要我帮他检查身体，我靠！啊？<笑>你们时间玩那么花、啊？难怪难怪一下看到红光满面的了。不是不是不是，是他要我帮他去医院检查身体，<笑>知道吧？这不是不是你想的那样。<笑>那说的越多，错的越多哎，这个真的。哎，我都替你后悔没把口袋卡带过来了。<笑>现在我们放了行李就出来转一转。其实拉萨城啊也是非常值得一开箱的。我们现在走的就是拉萨最著名的八角街，这旁边啊你就可以看到很多转经的人。哇，这个转经挺够大的。你们知道八角街这一块是干嘛的吗？再往前走，你们就会看到八角街最最最壮观的一个建筑了——大昭寺。哇，真美啊！这里。在八角街有趣的，就是大家都在这转啊转啊转，一直沿着顺时针不停的旋转。所以看一下前面还有什么好玩的吧。哦，哪个呀？这哦，这个吗？哦，这个是藏族写真。这样子吗？啊，有男孩子的吗？有啊。可以拍男生的是吗？啊，可以啊，你坐这儿。这个是怎么算钱的呀？嗯、我们这个是，这拍八块钱的话，二百九十九一套。如果说你们两个人拍的话，就是四百九十九。哦，这个还可以、啊，打完折扣的，打完折扣的、啊。学生也不能便宜啊。这个打完折扣的，原价是这个是三九九的，三九九只有一套衣服。<笑>你你说以以以我这个姿色的话，拍成丁真有问题没有啊？拍成丁真没问题，<笑>真的假的？真的，这个可以完全拍出来，你就拍。哦，这个太露了。就拍这个就相当霸气。哦，相当霸气啊！啊，可以测试一下。看一下这个。真的吗？拍不出丁真不给钱的哟、哦。<笑><笑>啊、那你最起码长得跟金针一样嘛？老板怂了，<笑>不是我怂了，我可以把你 P 成金针那样。哦，行吧，啊啊，还选衣服吗？嗯。铁子们，初见雏形有没有？下次请叫我成真
。铁头人，这个不吹不黑吗？只有丑，这只有懒的男人，没有丑的男人，是不是？哇、嗯，这个老婆快化了，真好看呐、啊！小姐姐技术还不错吧？对呀、啊。嗯。嗯。哎，老婆、啊哎，你说我总有一个感觉啊，就像是那种三代王啊，在在在山下去抢抢的美女。家在夫人的吧，我已经。不知道是不是我的错觉啊？不是。你们想要单人的多一点，还是合作多一点？好，一起来，脚向前走一步。好 ，OK。来甩，一二三走。来，给你，直接甩开就行，手不用抓着它。你是这样子的，不要太刻意，好，就轻轻的甩一下就行。一二三，走。哎，铁子们，你们觉得乔叔现在可以出道吗？帅气吗？啊，把帅气打在公屏上。保持住，不要动啊！来，准备。哎，哎，来笑开，哎，对，好，保持住不动，头向你的左边倒，小姐姐，不动不动，来准备一，二。铁子们，接下来进入到大家最激情、最喜欢的环节——开山拉萨城最重要的一个建筑。你们知道是什么吗？我数三声：一、一、二、三。虽然早上已经来看过了哈，但依然觉得这里特别、特别、特别的壮观，太美了。其实，在十二年前的时候哈，我们就已经来过这里了，这对我们来说非常的重要。我们也是在那次长途骑行当中啊，相互认识的，嘿嘿所以布公啊对我们有是非常非常特殊的意义。其实骑川藏线这趟旅行也是我最重要的成人礼。那趟行程啊，其实也奠定了我们作为职业旅行博主的基调。当时我就觉得这个世界太大了，太值得探索了。十二年后哈、啊，看这里依旧会觉得非常非常的震撼。现在我们就准备沿着布公来转一转。咦，这只小猫猫。你在这儿多少年了？它都长成那种长毛猫了，藏猫了，都。<笑>哦，没没哈。故宫旁边这家酸奶坊据说很出名嘞。走，我们进去尝尝呗，老婆。反正也走累了，已经走了一万步了。哇，这么多人的吗？哦，真不愧是网红店呢、啊。你好啊。这里最出名的是什么呢？我们这边酸奶推荐的话，最上面那个冰淇淋泡酸奶，一眼刀好第一个那个。除了冰淇淋以外，还有美国的酸奶、红枣的酸奶，还有味香的酸奶，还有一个那个面心的酸奶。嗯，那就来个面心吧。嗯，面心酸奶的话是卤烩酱跟那个爆珠。嗯，然后其他什么还要需要加的吗？嗯，不需要了，谢谢啊。哎，不客气。这个不错呀、啊，老婆，将去吃吧。哦哦，没事没事，我刚准备想吃呢。没有给机会啊！铁子们全部上齐了哈！哇塞，铁子们都知道我最喜欢吃甜了。哎呀，我的妈呀，我也是。重了，重了，重！端庄了。嗯，不是老婆，你怎么就把两个都端到你那儿去了呢？我最喜欢的。哎呀，你怎么这么端？来，怎么啦？没事。你还跟我抢？不不不不不。这是的，第一口不是很饿，也没什么太大问题。第一口，当然是。铁子先吃。铁子先吃啦。再<笑>尝一口。嗯。哇，加上它这是绿色的液体，好好吃哦。而且它的鲜奶味果然是牦牛奶，好纯正，好鲜啊。这上面撒了一层青稞面了，铁子们，我这看着也太好吃了。哇，青稞酸奶蛋糕，来。嗯，哦，顶级美味这个，毫无疑问，青稞味好重啊，好好吃、啊，酸奶也很浓郁，再来一口，甜度刚好适中，铁子们都知道我最不喜欢吃甜，牦牛酸奶冰淇淋，哇，真正啊，老公老公老公老公，算了，加
空气救济。嗯，哇，真好吃！冰淇淋也是用牦牛奶做的。又到了铁子们最喜欢的打分时间，老婆，嗯，这给你打多分？九十。九十哈。嗯，香。这个酸奶蛋糕，我起码打了八十五分，天哪！嗯，这个酸奶冰淇淋啊，蛋糕，九、嗯、十分毫无疑问，真好吃这，单吃个舒坦。嗯，甜点是好吃啊，但是光吃甜点肯定是不够的。既然到了拉萨的话，那必须搞一顿什么？藏餐，正宗的。<笑>这家，别人给我们推荐的好像不错，走吧。怎么走的无走投无路了？最后，这里进去吗？你好，这么几位？你好啊，两位。两位，同样名字点四杯。哇，真是别有一番冬天啊！好嘞，谢谢。哇，这里好贴心呐、啊！我们一坐下哈、啊，这里竟然就有超值两人套餐给你推荐。这个叫什么名字呢？一个是康巴汉族，这个呢？这个酸奶跟玉米冰。还有什么可以推荐的呢？嗯。土豆包子或者酥油烤香菇，也能够看图片吗？嗯，土豆包子是这种哦，还有烤香菇，香菇，香菇照片没有吗？那就要没照片那个，<笑><笑>好吧<笑>？哇，他们送的红景天呢、啊，这是。哇，干杯！干杯！谢谢老婆陪伴。谢谢老婆陪伴。<笑>他们家最有意思的一点就是在上菜之前，他们会带你到他的博物馆去参观。感谢的嘞，感谢的嘞，谢谢，这送的啊，谢谢不收费，不卖东西啊。不用。那我在这里开了今年第十六年了，这个小餐厅，零、嗯、八年我开的这个店啊，开到现在，反正都说是这个是网红店了啊。我要给大家做感恩，没有你们我也成不了网红店。那阿姨为什么要开这个店呢？应该是受到我公公的一些影响。啊，阿姨就把我的公公给大家做个介绍。我的公公是五四年那会儿没有公路，骑马到成都，从成都呢坐火车上的北京中央民族大学西藏第一批大学生。啊，毕业回来，他的工作主要就是促进藏汉团结工作，藏汉文字翻译文化交流。零六年呢，公公去世，零八年阿姨没什么事，房子挺大的，就这样开了这个店，今年第十六年。啊，这也就是在巷子里面的原因，老宅子，阿姨还得生活，就这样开了这个店，做点小买卖啊。在这期间呢，就把公公的工作也给延续延续。阿姨也上过很多次央视。啊，这里呢是六零年啊到两千年四十年，咱们国内所有登上过珠峰顶的亲笔签名。阿姨顺便想问一下大家，珠穆朗玛峰的北坡是哪个国家的？嗯，我们的，我们的，嗯，对，七五年五月二十七号两点过三十分，当时有九位从北坡上去，把五星红旗插在了珠穆朗玛峰的顶上。那九位当中呢，只有一位女士，这就是潘多，签名在这里。照片上啊，蹲着的这里第一位，这就是潘多女英雄。啊，那次回来说，她的左脚、右脚加起来五个脚趾头是冻掉了的。没有他们九位的坚持，这个北坡不可能是咱们国家的，是他们九位给争取来的。啊，这个签名呀、啊，照片都珍贵，好多英雄都不在了。阿姨家为什么有呢？蹲着的右边这里第三位，穿白衬衣这个是我的婆婆，还健在，身体好着呢。五八年中国第一批女子登山队的，送的做个纪念，不想拿，反正要带出这个门啊，就是把阿姨的祝福带走，带给家人的意思。嗯、阿姨呢，再次祝大家旅途愉快。我叫用西卓玛，拥抱的拥，西藏的西，卓玛，大家都叫我卓玛阿姨。张新德嘞，多谢谢啊！对对对。碰个头，碰个头，啊，祝福带走了。好，张西天嘞，碰个头，谢谢，谢谢，挺有趣的，不是吗？你看，我们的菜也上来了，无缝连接，单吃个舒服。哇，康巴汉子到了，薄饼、牦牛肉、孜然、康巴秘制辣椒、高原玉米饼、高原葡萄干，再加上牦牛酸奶。白色这是青稞粉啊！哇，嗯，好香啊！高原秘制香菇，青稞粉，纯正酥油。来来来，姐姐们先整点这个啊！秘制青稞面饼，再加上酱料牛肉。哇，有点像是金酱肉丝嗯，就是有味。沾点秘制孜然，辣椒，康巴秘制辣椒。我尝一下这个高原秘制玉米饼，好不好？拌着酸奶，再拌着这个玉米饼，入口即化的酥感
，来，茄子来，快吃的，新的。来尝尝这个哈，不整这些虚的哈。从印度回来之后都只会用手了。嗯，酥油的香味啊，这或者香菇的香味，入口即化，单吃可舒服。虽然说哈都是顶级美味，但是现在又进入了大家最喜欢的评分环节。这个康巴汉子哈，我可以给到八十分。秘制高原土豆玉米饼，我觉得这个七十吧，七十分。嗯，这个呢？啊，这个巨好吃，我告诉你们。以我的口味，我给到七十五。以我的口味，我给到八十五。反正都是顶级美味，姐姐们。真的很好吃，真的很好吃，推荐，强烈推荐。干就完了。铁子们，空牌行动哈、啊，这个好不好吃还是那句话嘛，这行动才是最重要的表现。终于啊，今天可以回到旅店了。你知道为什么住青年旅社吗？一是便宜哈、啊，二的一点还有最重要的一点就是在青年旅社你可以遇到很多很有意思的队友。我们那十人间啊，我觉得肯定会那么几个人很有意思。你们的十人间这么黄，当然了。别说这个真的。<笑>你睡那么早觉子哦，又卡起到日你，哎呀，我日你屁！这是跟团去羊湖的吗？开车号啊,啊，是吧？现在是早上的七点多钟，我们准备出发了。这个正常情况下，这一瓶够了吗？就正常人，正常情况下，那特别缺的那就没有。状态不一样，有些人他不是阳气的时候都有呢。这个小伙吸了十六瓶，对你自己看到，给你已经有个锚定效应了，你知道吗？欢迎来到我们的第一站，氧气购物环节，四百五十块。六个小时。不好，你因为我们这是最后一站，医用氧补给站，所以大家你可以考虑一下，需不需要氧气？我们只是建议你，有些人身体好不好？来，可以测一下。嗯，老婆来测。不着急，不着急，他的也是氧气。不要紧张，老婆。你这个放松，放松。你的氧气，这就有有点缺氧标点。八十五正正常的话是九十二以上，你可以手机擦一下。他现在是八十三，差十几个数值。如果你再上上再上一点，他这个氧气浓度还会再降十个数值。好吧，百度一下。国防身体。有的直接就问他那个。他们测八十，我测九十五、九十八的吗？我还最好，但是你过去还是发音、嗯，但是发音程度不一样。哦。我都吓，我都吓不起来了。我操！真被吓走了。我真的服了，我靠！我们继续出发了。<笑>现在我们下车的地方大概是四千米左右。真的。哦，这个雅江河谷看着真漂亮啊！再转到这边来看看。哦。看到那公路了吗？我们就是一路从这么上来的，真漂亮啊！这都是你们家养的吗？这些都是？<笑>这个你们一个月花多少钱？是？老周，握个手。哦，手给吧。哎呦，哥哥哥哥，哎呦，跟毛牛一样大。嗯，对对对。真的。哎呦。
发住，你怎么看到我流口水了呢 ？OK， 发住，坐好。哇，跟牦牛一样大。<笑>哇。小心点，地滑了，我。我去上个厕所。哇！哇，这里海拔有点高了，四千七左右。我跟你讲哈，老婆，你小心点，进去别滑进去了哈。我操！我刚刚听你说话，就觉得好笑。我说你口音很像，然后一看你的脸就是。好吧。师哥 ，Hello，Hello， 我是你好啊。铁子是不是？铁子，铁子，铁子，非常忠诚的铁子，没错不啦。太慢了，我操！不不，你认错人了，认错人了，认错了，你搞错了，我先走了。铅笔了，他还来扯一根啊！完了完了，我们跟铁子再拍一张。拍一张，好，那我要来来来，要不站到这里？我要更美丽的脸，好吧，我的，没有我的吗？没有没有没有，真的，好吧，来吧。一二三，真的是你你们两个。然后去那个一去他们，他们带带你坐个小蹦蹦，然后去买火车票，是是,是很小一个地方，然后你们就后来就走掉了。<笑>对对对，没错没错没错对对。我说是我说的是实话，就是。<笑>你看到没有？还好被骗了。那集如果没被骗的话，小哥就记不住我们，你知道吧？<笑><笑>你们是一个车的？我们是一车的。哦，接下来可能到了本次行程啊最重要的一个地方，我数三声。到底看一下杨虎的全景是什么样子？一、二、三，呜呼！哇！见证奇迹的时刻。你别说哈、啊，下雪的时候啊，有下雪的时候都漂亮。呃，其实以前我们来过那么一两次啊，那会儿啊，就太阳出来的时候，整个杨虎啊都是呈着一个宝石状的样子。现在我们已经下到杨湖边上来了，看到了吗？其实稍微有一点这种黄色的草原，作为一半衬的话，还会更漂亮一些。嗯，记得我们上一次，就是二零二零年来过一次嘛。嗯。那个阳光啊，起起来之后照在杨湖上，真漂亮啊！确实啊，感觉就像雷尔姐装填充后的样子。不不不，我永远都是准备。哎，这个游戏上不到，上不到，上不到。<笑>我们现在已经下到了羊湖边上，哇，这里的毛驴好漂亮啊！我们终于可以接触到三大圣湖之一的羊卓雍措了。这水是真干净啊！又到进入到大家最喜欢的环节，老婆，我来尝一下这个水怎么样？神农尝百草，哇、啊，真的有股甜味，真的干净，真的，嗯。哎，这是吃饭的地方啊。中午了哈，又进入大的大家最喜欢的午餐环节了，先抢了哈，不给铁子们先吃了哈。嗯嗯、你觉得该该先结婚还是先该玩？你觉得先结婚？先结婚嘛，先结婚。你,你看我、嗯，现在两个孩子还在家嘛？哦，老大十三，老二八岁。小妹觉得呢？呃，我我觉得先看世界再结婚。嗯，你们俩呢？我们俩，我们是兄弟。没有，你家的老婆<笑>有小孩吗？没有，我们结结婚十年没有小孩，就是也是在外面到处玩。你们想丁克呢还是怎么？应该会丁克吧。是什么道理？我不能劝丁克，<笑>我意思说你们在生孩子，嗯，你父母肯定让你生孩子。对对，下次吧，我跟他说下次，下次一定。我还准备生一个孩子呢，可惜老婆年龄有点大，再生两个孩子。<笑><笑>我觉得三十五之内你生个小孩子就可以了，不管女的男的都可以了。对，必须要生小孩子，不能不生小孩子，不生小孩子你看水都是水脏了。必须必须要生小孩子，老了就知道了。我有个朋友那就是丁克，嗯，现在岁数他光岁数小的两岁，孤苦伶仃的呀。你自己能够照顾你父母多少？我问你。不一样，我逢年过节还要去父母家看一下呢。你们还能陪伴他多少？我父母亲，我还要打个电话要问。来来，正方反方来了吧？是吧？是吧？是吧？哥，我们是一方的。对啊。哈哈哈哈哈。就是喜欢孩子就生，不喜欢。哈哈哈哈哈。觉得这是生小孩主要是为自己，嗯，为自己下半辈子。
。对。我跟你说，这个讨论已经加入了其他车队了。来，车车走了。我都上完厕所了，还讨论这事儿。我我觉得可以啊，说句不好听的话啊。对。你能保证你们俩的夫妻的关系一直好吗？你说在西藏路上遇到了一个你心心念念、一眼也忘不了。哇塞，哇塞，这个遭遇可以，乔斯试一下。<笑>来了，我们采访一下乔斯，怎么样？因、啊、为怎么样？怎么样？嗯，他会给你留微信、留电话，然后会给你什么？好心动啊！<笑>如果有一个不认识白不认识，我跟你说，那至少你这个也是也会影响到你们这个。这是我们最后要去的一个地方，卡多拉冰川。哇塞，你看这周围的环境。现在我们就走到了这个卡多拉冰川，这下面啊就是桑央嘉措修行了三年的地方。哎呦，到了老婆。老公。哎，我操，我操，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，又差拐了。哎呦，哎呦，哎呦，我错了，错了，错了，错了，错了，错了。哎，老婆外里，哈哈哈哈哈哈！上次在说的，啊，我们都待了半个小时嘞，哈哈哈哈哈！出门的时候在我们后面，叫什么名字啊？我，哎。丁丁，很高兴认识你，丁丁。好一个，两姐好漂亮，超漂亮，是不是你最漂亮？你哪姐当然了，那叫一个美若天仙。<笑>没看到吗？老婆，都听得到。还在这么说，哎呀，看我美若天仙，有意见了。大哥哥，不要，叫你不要乱说，我跟你讲，这个。第三，看你们的环球。好，来来来来来来来，路上见。铁子们，拜拜！铁子们，在路上见。对，我们大家都在路上见。对，嗯，这是挂金幡的，是一种祝福。我们挂一个吧。好，祝福谁呢，宝贝？那肯定祝福铁子们啊。好啊，我们不念粉提纯了。长度多少啊？长度是一百八十。好，接雷的教师，刷花呗，挂一个。所有的铁子，嗯。好不好？该给你一个爱心，么么。最后加点私货吧，愿我们有勇气完成自己的梦想吧。哇，下雪了，这一路显得更加的不容易啊！谢谢师傅，谢谢你们，谢谢你们。哇，谢谢师傅，谢谢谢谢。来吧，铁子们，我们在最下面留了一个我们的名字，有缘的话来找我们吧。在西藏就是这么奇怪啊！你看，我们已经回到拉萨城了，我们现在正在青年旅社的楼顶上。这天气啊，说放晴就放晴了。再给你们看一个非常非常牛逼且漂亮的，转过来，这是什么？太漂亮了吧！接下来我们就要去一个地方了，不管你知道是什么地方吗？一个神秘的地方。一壶甜茶，一个宽粉，好嘞。好的。知道神秘的地方是什么了吗？就你每到拉萨来旅行哈，就一定一定一定得找一家茶馆，喝一杯最正宗的甜茶。干一杯。干杯。尝一下这个甜茶。这个甜茶跟那印度的玛莎拉蒂很像啊。哎，昨天吉祥胜雪的卓玛阿姨说吗？嗯。她说本地的藏人啊是不产甜茶的，他们只喝酥油茶。嗯。甜茶是从尼泊尔或者印度传过来的。这不就衔接上了吗？你还记得我们在缅甸仰光的街头喝的那种甜茶吗？对啊，啊，也跟这个很像。对啊，哎，你记得不？在仰光街头是有很多的长得很像印度的缅甸的。对，你看文化就串联上了吧？小小的一杯甜茶，从印度的北面穿越喜马拉雅山脉，来到了青藏高原，再从东面到达了缅甸，神奇了。这旅行啊，真的就串起了我们的世界观，太神奇了。<笑>最后再尝尝这碗宽粉吧，看着挺好吃的。<笑>嗯，其实我们的故事啊，就到这里作为结束吧。
。你知道这个故事给我印象最深刻的是什么？嗯、就是在旅行团啊、嗯、被向导吓到逃离的那对年轻人、嗯。其实我们刚刚旅行团结束了之后啊，嗯、那一对六十岁的夫妻不是也没有生吗？对、啊。你记得我们一二年在川藏线骑行的时候哈、啊嗯，最最最著名的一句话是什么？就是，其实你要翻过的。只是你心中的山而已。对，其实没有比心更高的山，也没有比脚步更远的路。所以，铁子们，西藏的故事仅仅是开始。我们下一集一会儿见。最后，我们来报一下幕吧。我们是聊聊乔什。今天是我们百国旅行的第六百九十九天。我们现在在中国的西藏的拉萨，拉萨我们会陪你走过六年的时光。来。给这么干杯！扎西的嘞，得嘞得嘞。到了晚上，好了吗？找到了吗？我们坐到下面来，然后一起唱一首歌，怎么样？你要开个头哈。嗯。没有机会跟你说一声再见。因为也许就再也见不到你。明天我要离开熟悉的地方和你，要分离，我眼泪就掉下去。我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念。这些日子在我心中，永远都不会抹去。我不能答应你，我是否会再回来？不回头，不回头的走下去。